नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनोर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்க चार देगान कलरिकल्स गोल्ड पार्क पय्यनोर सुनीदा फर्नीचर तावकरा कंडो सिंस 1985 Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasadiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathayude vishwasam Janatha pal Tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathuppalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur plus Gold and Diamonds Payanur Chiruvattur Neeleshwar and Palayangadi നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പിൻവലിച്ച് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് കേരള എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ചവറ ജയകുമാർ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ജീവനക്കാരെ വിവേചനപൂർണമായി കാണുന്ന നിലപാട് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ചവറ ജയകുമാർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൊതുവിതരണ ഉപഭോക്തൃ വകുപ്പിന്റെ ശാസ്ത്രീയ ഭക്ഷ്യ സംഭരണശാല തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ നിലച്ചു എരമം പുല്ലുപാറയിൽ കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം ശിലാസ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ സംഭരണശാലയുടെ നിർമ്മാണം ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചില്ല തവായിപ്പുഴ കൂടുതൽ മലിനപ്പെടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് കണ്ടെത്തിയത് എൻവയോൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പരിശോധന പുഴയിലെ വെള്ളം കുളിക്കാൻ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വിധം മലിനപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് കൈത്തോടുകൾ വഴി പുഴയിലേക്ക് മാലിന്യം ഒഴുകിയെത്തുന്നു ചക്രവാത ചുഴി കാരണം മഴയും കാറ്റും ശക്തമായതോടെ കടലിൽ പോകാനാകാതെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസമായി വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും കരക്കെടുപ്പിച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മത്സ്യലഭ്യതയെ ബാധിക്കുമെന്ന് ആശങ്ക പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പിൻവലിച്ച് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് കേരള എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ചവറ ജയകുമാർ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരള എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബ്രാഞ്ച് വാർഷിക സമ്മേളനം മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാളിൽ നടന്നു അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ചവറ ജയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സഹകരണ മേഖലയിൽ എം വി ആറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഈ കേരളത്തിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങളൊന്നാണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അസൈലാവുന്ന നിലയിൽ എം വി ആർ യു ഡി എഫിൽ വന്നു പിന്നീടുണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരം തിരിച്ചു പോയോ എം വി ആർ വന്നു എന്നുള്ളതല്ല അതിന് ഒരു പിന്തുണ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പകപോക്കൽ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ശക്തമായി തിരിച്ചു നിന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കിയ കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും എക്കാലവും ഈ സ്ഥാപനം ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ വന്നാലും ആ വൈകാരിക ബന്ധം അവിടെ നിൽക്കുമെന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ നടപ്പിൽ വരുത്തിയത് എന്നാൽ പദ്ധതിയുടെ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഉയരുകയോ അതിനുമേൽ വിശദമായ പഠനം നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ ജീവനക്കാർക്ക് നഷ്ടം വരുത്തുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പിൻവലിച്ച് പഴയ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് ചവറ ജയകുമാർ പറഞ്ഞു പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരായി അംഗീകരിക്കാനോ അവർക്ക് ശമ്പള സ്കെയിൽ അനുവദിക്കാനോ ഇതേവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഈ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ വളരെ തുച്ഛമായ ശമ്പളം വാങ്ങി ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പരിപാടിയിൽ പി ഐ ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷനായി കെ എസ് വൈ എഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സുധീഷ് കടന്നപ്പള്ളി കെ കെ രാജേഷ് കന്ന കപ്പച്ചേരി രാജീവൻ നാരായണൻ കുട്ടിമനിയേരി കെ വി മഹേഷ് യു കെ മനോഹരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് 
സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൊതുവിതരണ ഉപഭോക്തൃ വകുപ്പിന്റെ ശാസ്ത്രീയ ഭക്ഷ്യ സംഭരണശാല തുടങ്ങിയെടുത്തു തന്നെ നിലച്ചു എരമം പുല്ലുപാറയിൽ കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം ശിലാസ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ സംഭരണശാലയുടെ പ്രവർത്തനം ഇതുവരെയും ആരംഭിച്ചില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നൂറുദിന കർമ്മപരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണ് എരമം പുല്ലുപാറയിൽ പൊതുവിതരണ ഉപഭോക്തൃ വകുപ്പിന്റെ ശാസ്ത്രീയ ഭക്ഷ്യ സംഭരണശാല നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സംഭരണശാലയുടെ ശിലാസ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ മെയ് പതിനെട്ടിന് പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി ആർ അനിലാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും അതുവഴി പൊതുവിതരണം സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സംഭരണശാല നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നാൽ ശിലാസ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവിടെ ഒരു പ്രവർത്തനവും നടന്നിട്ടില്ല പ്രദേശമാകെ കാട് മൂടിക്കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പുല്ലുപാറ പൊതുജന വായനശാല സൗജന്യമായി നൽകിയ അൻപത് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് ഭക്ഷ്യ സംഭരണശാല നിർമ്മിക്കുന്നത് സംഭരണശാലയുടെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നടന്നതും പൊതുജന വായനശാല പരിസരത്താണ് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പൊതുവിതരണം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ കടുത്ത അവഗണനയെ തുടർന്ന് എങ്ങും എത്താതെ കിടക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കവ്വായി പുഴ കൂടുതൽ മലിനപ്പെടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് എൻവയോൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പരിശോധനയിൽ പുഴയിലെ വെള്ളം കുളിക്കാൻ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വിധം മലിനപ്പെട്ടതായാണ് കണ്ടെത്തിയത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ അതിർത്തിയിലൂടൊഴുകുന്ന കൊവ്വായി പുഴയിൽ മാലിന്യത്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ എൻവയോൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പരിശോധനയിൽ പുഴയിലെ വെള്ളം കുളിക്കാൻ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വിധം മലിനപ്പെട്ടതായാണ് കണ്ടെത്തിയത് ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് നിർദ്ദേശിച്ച പരിധിയിലും കൂടുതലാണ് കവ്വായി പുഴയിൽ എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് പുഴയുടെ പുനരുദ്ധാരണം അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട് അതേസമയം കൊവ്വായി പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന നാരങ്ങാത്തോട് കൊറ്റി വാടിപ്പുറം തോട് മുട്ടത്തുകടവത്തോട് എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന മാലിന്യങ്ങളാണ് പുഴയെ കൂടുതൽ മലിനപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന ആരോപണവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നാരങ്ങാത്തോട് വഴി രാത്രികാലങ്ങളിൽ മാലിന്യം വ്യാപകമായി പുഴയിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നതായി നേരത്തെ ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു തോട് നവീകരിക്കാൻ നഗരസഭ ശ്രമം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും വകയിരുത്തിയ തുക അപര്യാപ്തമാണെന്നും പരാതിയുണ്ട് വേനലിൽ മാലിന്യത്തിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ പുഴ കൂടുതൽ മലിനപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നു പയ്യന്നൂരിന്റെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും വിവിധ തോടുകൾ വഴി മാലിന്യങ്ങൾ കൗവായി പുഴയിൽ വ്യാപകമായി ഒഴുകിയെത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൗവായി പുഴയിൽ മാലിന്യത്തിന്റെ അളവ് ഗണ്യമായി കൂടുന്നത് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നാണ് പുതിയ പഠനം പറയുന്നത് നഗരത്തിൽ നിന്ന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന തോടുകൾ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ ശുചീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം ജയരാജ് വടവന്തൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് വധശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനെ ആദ്യമായി നേരിൽ കാണാൻ ബെക്സ് കൃഷ്ണനും കുടുംബവും എത്തി കേരള വിഷന്റെ കാരുണ്യ പദ്ധതിയായ എന്റെ കൺമണിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് പദ്ധതിയുടെ ലോഗോ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ ഈറനണിയിച്ച കണ്ടുമുട്ടൽ എന്റെ കൺമണിക്ക് ലോഗോ പ്രകാശന ചടങ്ങിലാണ് കണ്ടുനിന്നവരെ ആകെ ഈറനണിയിച്ച സംഗമം നടന്നത് നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടും വിധത്തിൽ കേരള വിഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ തന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പിന്തുണയും സഹകരണവും ഉണ്ടാകുമെന്നും എം എ യൂസഫ് അലി അറിയിച്ചു ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനും ശ്രമങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ വധശിക്ഷയിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനായി വന്ന എം എ യൂസഫ് അലിയെ നേരിട്ട് കാണാനായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് തൃശൂർ പുത്തൻചിറ ചെറവട്ട സ്വദേശി ബെക്സ് കൃഷ്ണൻ കേരള വിഷന്റെ കാരുണ്യ പദ്ധതിയായ എന്റെ കൺമണിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് പദ്ധതിയുടെ ലോഗോ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ വെച്ചാണ് അബുദാബിയിലെ ജയിലിൽ കോടതി വിധിച്ച വധശിക്ഷ കാത്തുകിടന്ന തനിക്ക് പുതിയ ജീവിതം തന്ന എം എ യൂസഫ് അലിയെ ബെക്സും കുടുംബവും നേരിട്ട് കണ്ടത് അതിയായ സന്തോഷത്താൽ ബെക്സിന്റെ വാക്കുകൾ ഇടറിയപ്പോൾ കണ്ടുനിന്ന വേദിയും സദസ്സും ഈറനണിഞ്ഞു ബെക്സ് കൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ വീണ മകൻ അദ്വൈത് കുഞ്ഞുമോളായ ഈശ്വര്യ എന്നിവരും യൂസഫ് അലിയെ കണ്ട് നന്ദി അറിയിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു കൊച്ചി നെടുമ്പാശ്ശേരി സിയാൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ കേരള വിഷൻ ഫിലിം അവാർഡ് ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന എന്റെ കൺമണിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് പദ്ധതിയുടെ ലോഗോ പ്രകാശന ചടങ്ങിന് തൊട്ട് മുന്നായിരുന്നു യൂസഫ് അലിയെ ആദ്യമായി നേരിട്ട് കാണാനായി ബെക്സ് കൃഷ്ണനും കുടുംബവും എത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ജോലി സംബന്ധമായി
ദയാതനമായി അഞ്ച് ലക്ഷം ദിർഹം ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി രൂപ നൽകിയതിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശിക്ഷ റദ്ദാക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിലായുള്ള എൺപത്തിയെട്ട് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ജനിച്ചു വീഴുന്ന നിർദ്ധന കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് കേരള വിഷൻ നൽകുന്ന ബേബി കിറ്റ് വിതരണ പദ്ധതി എൻ്റെ കൺമണിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് പദ്ധതിയുടെ ലോഗോ പ്രകാശനവും സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനവും എം എ യൂസഫ് അലി നിർവഹിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയിൽ തൻ്റെ സമ്മാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും പക്ഷേ അത് ഈ വേദിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കൈയ്യടി നേടാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അത് കേരള വിഷനോട് മാത്രം സംസാരിച്ച് അറിയിക്കാമെന്നും എം എ യൂസഫ് അലി പറഞ്ഞു കൊച്ചി സിയാൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ കേരള വിഷൻ ഫിലിം അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പരിപാടിയോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ചടങ്ങും നടന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റും സി പി എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ കെ രാജൻ നിര്യാതനായി അറുപത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു സി ഐ ടി യു പെരിങ്ങോം ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിരുന്നു കെ രാജൻ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടർന്ന് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ കെ രാജനെ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സി പി ഐ എം കാങ്കോൽ വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ മുൻ സെക്രട്ടറി കാങ്കോൽ അലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് സി ഐ ടി യു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു മൃതദേഹം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ കാങ്കോൽ ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിലും പത്ത് മണി മുതൽ മാത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിലും പത്ത് മുപ്പതിന് വൈപ്പിരത്തെ വീട്ടിലും പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വിലാപയാത്രയായി താഴെക്കുറന്ത് ശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിക്കും ആശയാണ് ഭാര്യ രശ്മി രേഷ്മ എന്നിവർ മക്കൾ മികച്ചൊരു പൊതുപ്രവർത്തകനെയാണ് കെ രാജന്റെ നിര്യാണത്തിലൂടെ നഷ്ടമായതെന്ന് മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ അനുസ്മരിച്ചു കാങ്കോല ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ആളുകൾക്ക് നേരിട്ടറിയാവുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് സഖാവ് കെ രാജൻ ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ പോലും വിശ്രമമില്ലാതെ കണ്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശീലമാണ് സഖാവ് രാജന് ഉണ്ടായിരുന്നത് സഖാവ് കെ രാജൻ്റെ വേർപാട് ആ കുടുംബത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുപ്രസ്ഥാനത്തിനുമെല്ലാം വലിയ നഷ്ടമാണ് വരുത്തി വച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖവും അനുശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു കെ രാജന്റെ നിര്യാണത്തിൽ സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി രാജന്റെ വേർപാട് പാർട്ടിക്കും വർഗ ബഹുജന സംഘടനകൾക്കും വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണെന്ന് എം വി ജയരാജൻ അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചക്രവാത ചുഴി കാരണം മഴയും കാറ്റും ശക്തമായതോടെ കടലിൽ പോകാനാകാതെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുള്ളതിനാൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി തൊഴിലാളികൾ വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും കരക്കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വടക്കൻ കേരളത്തിനും വടക്കൻ തമിഴ്നാടിനും തെക്കൻ കർണാടകത്തിനും മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചക്രവാത ചുഴി കാരണം മഴയും കാറ്റും ശക്തമായതോടെ മത്സ്യബന്ധനത്തിനു പോകാനാകാതെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പുറംകടലിലും ഉൾക്കടലിലും ശക്തമായ തെക്കൻ കാറ്റു കാരണം വലകളെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോവുകയാണ് കാറ്റു കാരണം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പുള്ളതിനാൽ മൂന്ന് ദിവസമായി വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളുമെല്ലാം കരക്കടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടിക്കടി കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റവും മത്സ്യലഭ്യതയിലുണ്ടായ കുറവുമെല്ലാം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏറെ ദുരിതമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നിലവിൽ വലകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുകയാണ് തൊഴിലാളികൾ പുതിയങ്ങാടിയിൽ മാത്രം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം അംഗീകൃത തൊഴിലാളികളാണുള്ളത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ അയ്യായിരം പേരാണ് മത്സ്യബന്ധന മേഖലയെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നത് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഏറെ ദുരിതത്തിലാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ താലൂക്കാശുപത്രി പഴയങ്ങാടി എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏകദിന പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിശീലന പരിപാടി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ ഹാളിൽ നടന്ന ഏകദിന പരിശീലന പരിപാടി ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിൽ 
പ്രളയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ ടി വിശ്വനാഥൻ വി ബാലൻ പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ ശശിധരൻ എടവലത്ത് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇ നന്ദകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാന റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ കെ സി സതീശൻ മാസ്റ്റർ ദുരന്ത നിവാരണം പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പരിശീലനം നൽകി നഗരസഭയിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ നിന്നുള്ള കൌൺസിലർമാർ ആർ ആർ ടി അംഗങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആശാപ്രവർത്തകർ നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂരിൽ വാഹന പാർക്കിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ ആറു പേർ അറസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് വെള്ളൂരിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ഡ്രൈവർ സരീഷിനെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ മർദ്ദിച്ചത് മർദ്ദനമേറ്റ സരീഷ് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് വെള്ളൂർ പാലത്തറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയിലെ ഡ്രൈവർ സരീഷിനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഒരു സംഘം ആളുകളുടെ മർദ്ദനമേറ്റത് വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തത് ചോദ്യം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സരീഷിനെ മർദ്ദിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറുപേരെ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കല്ലും മരക്കട്ടയുമടക്കം ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതായി എഫ് ഐ ആറിൽ പറയുന്നു മർദ്ദനത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സരീഷ് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് സ്ഥാപനത്തിലെ മറ്റു ജീവനക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും ആക്ഷേപമുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പാരാലിമ്പിക്സിൽ ദേശീയ ടീമിൽ ഇടം നേടാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് താരം വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനത്തിന് കായിക പ്രേമികളുടെ സഹായം തേടുന്നു പാരാ പവർ ലിഫ്റ്റിംഗിലെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവ് മാതമംഗലം തുമ്പത്തടത്തെ പി വി ലതികയാണ് മൂന്ന് മാസം നീളുന്ന വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം നടത്താൻ സാമ്പത്തിക പിന്തുണ തേടുന്നത് കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്ന പത്തൊൻപതാമത് പാരാലിമ്പിക്സിലെ വനിതാ പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് മത്സരത്തിലാണ് പി വി ലതിക സ്വർണം നേടിയത് രണ്ടു വർഷത്തെ നിരന്തര പരിശീലനത്തിലൂടെയായിരുന്നു ലതികയുടെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേട്ടം ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ ലതികയുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുകയും പരിശീലനത്തിന് അവസരമൊരുക്കുകയും ചെയ്തത് പിലാത്ര കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് നാട്ടിലുള്ള മറ്റ് സംഘടനകളും വ്യക്തികളും സഹായിച്ചാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ വരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ ലതിക പങ്കെടുത്ത് വിജയം നേടിയത് ഇത്തവണയും ദേശീയ തലത്തിൽ സ്വർണമുറപ്പിക്കാനും അതുവഴി അന്തർദേശീയ മത്സരത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടം നേടാനുമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ലതിക അവരിന്ന് അവിടെ നിന്ന് അവർ തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ വർഷമേ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ട കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ വർഷങ്ങളും ഇനി വരണം എന്ന് തന്നെ അവർ നിർബന്ധമായിട്ട് വിളിച്ചു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം ഹരിപ്പാടാണ് ഇപ്പോൾ ജിമ്മ് വേണ്ട അപ്പോൾ എനിക്ക് താമസ സൗകര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല മാന്നാറിലെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാ അപ്പോൾ ഒരു പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ എനിക്ക് ഈ ഹരിപ്പാടേക്ക് പോകാനുണ്ട് മാന്നാറിന് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയേ പറ്റൂ പിന്നെ അവിടെ എത്തിയാലും ഇതേപോലെ എനിക്ക് വണ്ടിയിലെ എണ്ണ ഇതെല്ലാം ആകുമ്പോൾ ഫുഡും എല്ലാം താമസ സൗകര്യം എല്ലാം ആകുമ്പോൾ വലിയൊരു ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനായി ആലപ്പുഴയിൽ മൂന്ന് മാസത്തെ പരിശീലനത്തിന് അവസരമൊരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ലതികയ്ക്കും സഹായിക്കുമുള്ള താമസം ഭക്ഷണം പരിശീലനത്തിനുള്ള കിറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാമായി ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവ് വരും യാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുച്ചക്ര വാഹനവും ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനെല്ലാമുള്ള ഭാരിച്ച തുക കണ്ടെത്താനാണ് ലതിക കായിക പ്രേമികളുടെ സഹായം തേടുന്നത് മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മ പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ സഹായം നൽകി ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ ക്യാമ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്യാമ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരിപ്പാടാണ് ക്യാമ്പുള്ളത് ആ അതിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചെലവുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെ കൂടെ താമസത്തിന് കയറി അവർക്കൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവ് വരും അപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് എങ്ങനെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് പോകാതെ അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ദേശീയ തലത്തിലും മെഡൽ ചെയ്താവായ ലതികക്ക് നിങ്ങൾ
പി വി ലതിക അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ആറ് ഏഴ് മൂന്ന് നാല് ഒൻപത് അഞ്ച് അഞ്ച് ഒൻപത് എട്ട് ഏഴ് മൂന്ന് ഐ എഫ് എസ് കോഡ് എസ് ബി ഐ എൻ പൂജ്യം പൂജ്യം ഏഴ് ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ ഒൻപത് ആറ് പൂജ്യം അഞ്ച് പൂജ്യം രണ്ട് ഏഴ് ഒന്ന് ആറ് മൂന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ തൊഴിൽ സംരംഭകർക്ക് ഒരു വഴികാട്ടിയാവുകയാണ് കേരള സർക്കാരിന്റെ കേരള ആഗ്രോ പാർക്ക് എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഏത് തൊഴിൽ സംരംഭം തിരഞ്ഞെടുക്കും എന്ന് ശങ്കിച്ചു നിൽക്കുന്നവരുടെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാൻ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ധാരാളമാണ് നാട്ടിൽ വ്യവസായ സംരംഭകർക്ക് വലിയ പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളുമായി ഒട്ടനവധി പേരാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത് തൊഴിൽ സംരംഭത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു മുദ്രാവാക്യം തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയാണ് കേരളം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കേരള ആഗ്രോ പാർക്ക് എന്ന വെബ്സൈറ്റിന്റെ പ്രാധാന്യം തൊഴിൽ സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്നിവർക്കെല്ലാം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് കേരള ആഗ്രോ പാർക്ക് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഉത്തരമുണ്ട് പലരും ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പരമ്പരാഗത വ്യവസായം നാടൻ കൈത്തൊഴിൽ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം പൊതുവ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരവധി തൊഴിൽ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ആദ്യന്തം വിശദീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണിത് മാത്രവുമല്ല സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന മൂലധന നിക്ഷേപമുള്ള തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണിതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് സംരംഭകത്വ വികസനവും ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ വർധനവും ആഗ്രോ പാർക്കിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് സംരംഭകർക്ക് ഓഫീസ് ടെക്നോളജി ട്രെയിനിങ് വായ്പാ സംവിധാനം സർക്കാർ ലൈസൻസുകൾ മാർക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനം തുടങ്ങി എല്ലാം ആഗ്രോ പാർക്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു പഠന ക്ലാസുകളും ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് വ്യവസായം തുടങ്ങും എന്ന് ശങ്കിച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വഴികാട്ടി കൂടിയാണ് ആഗ്രോ പാർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കേരള ക്ലേസ് ആൻഡ് സെറാമിക് പ്രൊഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് കെ സി സി പി എല്ലിന്റെ കണ്ണപുരം യൂണിറ്റിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് പ്രോസസിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് വൈകുന്നേരം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം കെ സി സി പി എൽ ചെയർമാൻ ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉദ്ഘാടന പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുവാൻ അഞ്ഞൂറ്റിയൊന്നംഗ ജനറൽ കമ്മിറ്റിയും നൂറ്റിയൊന്നംഗ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം കെ സി സി പി എൽ ചെയർമാൻ ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരം പേരെങ്കിലും പങ്കെടുക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ സ്വാതസംഘ രൂപീകരണ യോഗം തന്നെ ഈ ചടങ്ങിന് ജനങ്ങൾ നെഞ്ചേറ്റിയിരിക്കുന്നു ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഈ ചടങ്ങിനെ ഇതിനകം തന്നെ വിജയിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ അഭൂതപൂർവമായിട്ടുള്ള ഈ സദസ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആനക്കെ ബാലകൃഷ്ണൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി ഐ വി ശിവരാമൻ ടി ചന്ദ്രൻ എൻ ശ്രീധരൻ കെ വി ശ്രീധരൻ ടി കെ ദിവാകരൻ സതീഷ് കടാംകോട് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികളായി എം വിജിൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ആനക്കെ ബാലകൃഷ്ണൻ പി പി ദിവ്യ പി പി ഷാജിർ എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പദ്ധതി അധിഷ്ഠിത പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ ഭാഗമായി കൂളിയാട് ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് തുടക്കമായി കാസർഗോഡ് കൃഷി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പി രാഘവേന്ദ്ര പച്ചക്കറി തൈകൾ നട്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൂളിയാട് ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ച പച്ചക്കറി കൃഷി കാസർഗോഡ് കൃഷി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പി രാഘവേന്ദ്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയാണ് നടത്തുന്നത് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ കരുണാകരൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്ത് കൃഷി ഓഫീസർ കെ പി രേഷ്മ പദ്ധതി വിശദീകരണം ചെയ്തു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ ജി അജിത് കുമാർ കുട്ടികൾക്കുള്ള പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണം നിർവഹിച്ചു എസ് എം സി ചെയർമാൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് വി എൻ സന്ധ്യ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ഗണേഷ് കുമാർ കൃഷിവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ജയപ്രകാശൻ നാരായണൻകുട്ടി ഇക്കോ ക്ലബ്ബ് ജോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റർ ദിനേശൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആനിമൽ ക്ലബിന്റെ ആട് വിതരണവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ മുറിച്ചിട്ട മരങ്ങൾ അപകട ഭീഷണിയായി റോഡരികിൽ തന്നെ കൂട്ടിയിട്ടത് നീക്കം ചെയ്തു പിലാത്തറയിൽ
നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന റോഡരികിൽ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യാതെ ആഴ്ചകളോളം വച്ചത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ ഉൾപ്പെടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയും വന്നിരുന്നു വാഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കാനഡ യാത്രക്കാർക്ക് അരികിലേക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ കൂടി പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയോടെ അപകട ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്ന മരത്തടികൾ റോഡരികിൽ നിന്ന് അധികൃതർ നീക്കം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകദിന സംരംഭകത്വ അവബോധം പരിശീലന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി ധനലക്ഷ്മി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംരംഭകത്വ അവബോധം പരിശീലന ക്ലാസ് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി ധനലക്ഷ്മി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി കെ സംഗീത സന്ധ്യ തുടങ്ങിയവർ പരിശീലന ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി വികസന കാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എസ് കെ പി വഹീദ പി ശ്രീജ ടി ഇ പുഷ്പ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാട് തിലാത്തറ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഒന്നാം വർഷ എം എസ് ഡബ്ല്യു വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തുന്ന ഗ്രാമീണ സഹവാസ ക്യാമ്പ് തുടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അത്തിക്കോത്ത് തുടക്കമായി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബേബി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബേബി ബാലകൃഷ്ണൻ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അത്തിക്കോത്ത് ആദിവാസി ഊരിമൂപ്പൻ എ രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സാമൂഹിക പ്രവർത്തന വിഭാഗം അധ്യാപകൻ ഓസ്റ്റർ റെയ്മണ്ട് വില്യം ക്യാമ്പ് വിശദീകരണം നടത്തി കോളനി പ്രദേശത്തെ നിലവിലുള്ള സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളും കാരണങ്ങളും വികസന സാധ്യതകളും അവസരങ്ങളും ജനപങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി കോളനി നിവാസികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കിഷോർലാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പങ്കാളിത്ത ഗ്രാമപഠനവും വിശകലനവും നടത്തി പങ്കാളിത്ത ഗ്രാമപഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രദേശത്തിന്റെ സാമൂഹിക വിഭവ ഭൂപടം തയ്യാറാക്കി ഇതിലൂടെ പ്രദേശത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻഗണനാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടെത്താനും അവ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ വെള്ളൂർ മൊട്ടമ്മൽ കാവോരം പുരുഷ സംഘം പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ സജീവമായിട്ട് അഞ്ചു വർഷം പിന്നിടുന്നു ഇന്നും ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ വിളയാത്ത പച്ചക്കറികളില്ല പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ മറ്റുള്ളവർ ചെറുതായി പിന്നോക്കം പോയപ്പോഴും വെള്ളൂർ മൊട്ടമ്മൽ കാവേരം പുരുഷ സംഘം പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ സജീവമായിരുന്നു ചുരത്തോട് വയലിൽ തരിശായി കിടന്ന ഒരു ഏക്കർ പാടം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖലയിലേക്കുള്ള തുടക്കം ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നെൽകൃഷി തുടരുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പമാണ് പച്ചക്കറി കൃഷിയിലും സംഘം വിന്നിക്കൊഴി പാറിച്ചത് വഴുതിന പയർ പാവൽ പച്ചമുളക് ചീര കുമ്പളം തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് എല്ലാ പച്ചക്കറികളുമുണ്ട് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് പേരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ സംഘം ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായുള്ളവ കഴിച്ച് മിച്ചം വരുന്നത് ആവശ്യക്കാർക്ക് വിൽക്കുകയാണ് പതിവ് നാട്ടിന് പുറത്തെ ഉൽപ്പന്നമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വിപണി കണ്ടെത്താൻ വിഷമമില്ല ഇതിനൊക്കെ പുറമെ സംഘം ജൈവവള നിർമ്മിതിയിലും ഏറെ മുന്നോക്കം പോയിട്ടുണ്ട് ഇതും സ്വന്തം ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് വിൽപ്പന നടത്തുകയാണ് പതിവ് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ മട്ടമ്മൽ പ്രദേശത്ത് എല്ലാ പ്രവർത്തനവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘമാണ് കാവോരം പുരുഷ സംഘം നമ്മൾ ഈ സംഘത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിയാണ് രണ്ട് വർഷമായിട്ടും കൃഷിയിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ഏക്കർ തരിശായ തരിശായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നെൽകൃഷി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്രാ ഇപ്രാവശ്യവും നെൽകൃഷി നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നാൽപ്പത് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പച്ചക്കറി ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ വിഷരഹിത പച്ചക്കറിയാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ പരമാവധി ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഈ ചകിരി ചോറ് കമ്പോസ്റ്റ് കമ്പ ഈ പിന്നെ പച്ചക്കറിക്കും മറ്റും പ്രധാനമായി വേണ്ടത് ജൈവ വളങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഇനം നല്ല തരത്തിലുള്ള ഗുണമേന്മയുള്ള ചകരിച്ചോറ് കമ്പോസ്റ്റ് ഞങ്ങളുണ്ടാക്കി വിൽപ്പന നടത്തുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്വന്തം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന പച്ചക്കറി സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം കാർഷിക മേഖലയിലെ സജീവമായ
ചെറുപുഴ ശ്രീ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്ര മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുളിങ്ങോം ഏരിയ കാഴ്ച കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് കോലുവളിയിൽ തുറന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ പെരിങ്ങോട്ടിലത്ത് പത്മനാഭൻ നമ്പൂതിരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ പെരിങ്ങോട്ടിലത്ത് പത്മനാഭൻ നമ്പൂതിരി ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പ്രസിഡന്റ് വി വി ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് എസ് കുമരേശൻ സി എം രഘു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ടി വി കൃഷ്ണൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ സി പി എം പാറക്കടവ് ബ്രാഞ്ച് നടത്തിയ വാഴക്കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ചിറ്റാരിക്കൽ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി കെ മോഹനൻ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പാറക്കടവിൽ ബ്രാഞ്ച് അംഗങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തിയ വാഴക്കൃഷിയിൽ വിളഞ്ഞത് നൂറു മേനിയാണ് നൂറോളം വാഴകളാണ് ജൈവരീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തത് ചിറ്റാരിക്കൽ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി കെ മോഹനൻ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സി പി എം നേതാവ് ജോസ് പതാലിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ടി പി പ്രസാദ് പാർട്ടി അംഗങ്ങളായ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മന്നൻ രവീന്ദ്രൻ നന്ദു ഭാസ്കർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കെ എസ് എസ് പി യു അന്നൂർ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സി കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എഴുതിയ ജീമൂത വാഹനൻ ബാലസാഹിത്യ പുസ്തക പ്രകാശനം ഡിസംബർ പതിനാലിന് വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് പയ്യനൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടക്കും പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പിൻവലിച്ച് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് കേരള എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ചവറ ജയകുമാർ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ജീവനക്കാരെ വിവേചനപൂർണമായി കാണുന്ന നിലപാട് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ചവറ ജയകുമാർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൊതുവിതരണ ഉപഭോക്തൃ വകുപ്പിന്റെ ശാസ്ത്രീയ ഭക്ഷ്യ സംഭരണശാല തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ നിലച്ചു എരമം പുല്ലുപാറയിൽ കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം ശിലാസ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ സംഭരണശാലയുടെ നിർമ്മാണം ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചില്ല തവായിപ്പുഴ കൂടുതൽ മലിനപ്പെടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് കണ്ടെത്തിയത് എൻവയോൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പരിശോധന പുഴയിലെ വെള്ളം കുളിക്കാൻ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വിധം മലിനപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് കൈത്തോടുകൾ വഴി പുഴയിലേക്ക് മാലിന്യം ഒഴുകിയെത്തുന്നു ചക്രവാത ചുഴി കാരണം മഴയും കാറ്റും ശക്തമായതോടെ കടലിൽ പോകാനാകാതെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസമായി വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും കരക്കെടുപ്പിച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മത്സ്യലഭ്യതയെ ബാധിക്കുമെന്ന് ആശങ്ക നമസ്കാരം